ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎప్పుడైతే మన గుండె అనేది కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేసిందో సో అప్పుడు బ్లడ్ అనేది అన్ని ఆర్గాన్స్కి సరఫరా అనేది చేస్తుంది సో ఇలా చేసినప్పుడు కొంత మాత్రంలో బ్లడ్ అనేది మన కిడ్నీస్ కూడా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు సో ఆ కిడ్నీస్ ఎంత బ్లడ్ అయితే తీసుకుంటాయి అంటే కనుక మన గుండె నుంచి వచ్చే బ్లడ్ నుంచి వన్ లీటర్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ అంత బ్లడ్ అనేది మన కిడ్నీస్కి వన్ మినిట్లో పాస్ అవుతుంది సో ఇలా పాస్ అయినప్పుడు అక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్టీరియోల్స్ అని రక్తం కిడ్నీకి సరఫరా చేసే దాని ద్వారా ఈ రక్తం అనేది నెఫ్ర బోమ్ గ్లోమరల్స్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఇలా గ్లోమరల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంచెం ఈ బ్లడ్ అనేది ఫిల్టరేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా ఫిల్టరేషన్ జరగడం వల్ల మనకి యూరిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఫిల్టరేషన్ కోసం మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఈ గ్లోమరల్స్లోనికి బ్లడ్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో సో అక్కడ ఈ చిన్న చిన్న క్యాపిలరీస్ గ్లోమరల్స్ అని అనుకున్నాం కదండి సో దీంట్లోంచి బ్లడ్ అనేది ఫిల్టర్ చేయబడుతుంది ఈ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అనేది నార్మల్గా ఎంత ఉండాలని చూసుకుంటే కనుక వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ పర్ మినిట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా వన్ ఎయిటీ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్లో ఉండే ప్లాస్మాను ఈ గ్లోమరల్స్ అనేది వడకట్టి ఫిల్టరేషన్ చేసి ఈ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్లోనికి తీసుకొస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్లోనికి తీసుకొచ్చిందో అక్కడి నుంచి ఈ వన్ ఎయిటీ లీటర్స్ అన్న ఈ వన్ ఎయిటీ లీటర్స్లోంచి మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ని కానీ వాటర్ వాటర్ వాటర్ని కానీ మినరల్స్ని కానీ ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ రీఆబ్జార్బ్ రీఆబ్జార్బ్ ఈ రీనల్ ట్యూబుల్స్ అనేవి రీఆబ్జార్బ్ మళ్ళీ మనం మన బాడీలోకి తీ తీసుకుంటాయి అనమాట సో రిమైనింగ్ ఏదైతే మిగిలిపోతుందో దాన్ని వేస్ట్ రూపంలో యూరిన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి యూరిన్ యూరినరీ బ్లాడర్ ద్వారా యూరిన్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం బీ బౌమన్స్ క్యాప్సిల్లోనికి ఫిల్టర్ అయ్యే కెపాసిటీనే జిఎఫ్ఆర్ లేదంటే గ్లోమరులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అంటారు సో ఇది నార్మల్గా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ పర్ మినిట్ అంటుంది పర్ డేకి వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ లీటర్స్ అనేది ఫిల్టరేట్ చేస్తుంది సో ఇంత పెద్ద మొత్తాదులో ఈ ఫిల్టరేషన్ అనేది జరగడం వల్ల మన బాడీలో ఉండే ఈ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ యూరిన్ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేయబడతాయి సో ఎప్పుడైనా మన కిడ్నీస్కి ఏదైనా పేథలాజికల్ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ లేదన్నా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా స్టోన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇందులో ఎక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీ లేదంటే క్రానిక్ కిడ్నీ ఇంజురీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట సే సో ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాధులు అనేవి మన కిడ్నీకి వచ్చినవో డిఫరెంట్ మార్గాల ద్వారా ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఈ జిఎఫ్ఆర్లో ఈ గ్లోమరల్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ లేదంటే ఈ కిడ్నీలు మన రక్తాన్ని వడపోసే విధానంలో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ అయితే వస్తాయో మనకి ఆటోమేటిక్గా జిఎఫ్ఆర్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో ఈ జిఎఫ్ఆర్ని తగ్గడంలో మనకి ఐదు స్టేజెస్ అయితే కనుక ఉంటాయి అందులో స్టేజ్ వన్ వచ్చేసి మన నార్మల్గా వన్ ట్వంటీ పర్ ఎంఎల్ మినిట్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి ఎప్పుడైతే నైంటీ నైంటీ ఉండి నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉండి వన్ ట్వంటీ కన్నా బిలోలో ఉంటుందో అప్పుడు దీన్నే స్టేజ్ వన్ క్రా కిడ్నీ డిసీజ్ అని అంటామన్నమాట సో ఇందులో ఎటు మనకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కనిపడవు ఈ జిఎఫ్ఆర్ రేట్ అనేది స్లోగా స్వల్ప చేంజెస్ అనేవి మాత్రమే ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టేజ్ టూలోకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి ఈ జిఎఫ్ఆర్ అనేది సిక్స్టీ నుంచి ఎయిటీ నైన్ ఎంఎల్ పర్ మినిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇందులో గ్రాడ్యువల్గా స్టేజ్ వన్ నుంచి స్టేజ్ టూకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసే కెపాసిటీ అనేది తగ్గింది అనమాట నెక్స్ట్ స్టేజ్ త్రీలో ఎంత ఉంటుందని చూసుకుంటే కనుక మనకి ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎంఎల్ పర్ మినిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇందులో స్టేజ్ ఫోర్ కోసం చూసుకుంటే కనుక సిక్స్టీన్ ఎంఎల్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ లేదంటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్ పర్ మినిట్ అనేది అప్రాక్సిమేట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే స్టేజ్ ఫైవ్లోకి వెళ్ళేమో మన కిడ్నీస్ అనేవి కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అవుతాయి స్టేజ్ ఫోర్లో కూడా మన సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ స్టేజ్ ఫైవ్లో కనుక మనం ఎంత అయితే చూసుకుంటాం కనుక ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ పర్ మినిట్ కంటే ఈ గ్లోమరల్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అయితే తగ్గిందో దాన్ని మనం క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కింద చూసుకోవచ్చు సో ఈ ఎక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీస్ మనకి కొంతకాలం అనేది కంటిన్యూస్గా ప్రొలాంగ్డ్గా ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డిసీజ్లోకి వెళ్తాయి ఎప్పుడైతే క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్లోకి వెళ్ళిందో ఇక్కడ ఈ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అనేది తగ్గిందో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ స్టేజ్ ఫైవ్ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ త్రీస్ అనేవి ఎలివేట్ అవుతాయి సో మనం ఎర్లీగా డిటెక్షన్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ కిడ్నీ డ్యామేజ్ని మనం కొంతకాలం పోస
ఈ ఎక్కువగా ఫుడ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా తీసుకోవడం తర్వాత ఈ వాటర్ అనేది ఎక్కువగా చూసుకోవడం సో మనకి మన మన యూరిన్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉందని చెక్ చేసుకోవడం ఒకవేళ మీకు డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ హైపర్ కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం తరచుగా వ్యాయామం చేయడం సో ఇలాంటివన్నీ మనం పాటించగలిగినట్టయితే కనుక ఈ జిఎఫ్ఆర్ని కాపాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ జిఎఫ్ఆర్ని మనం క్యా బ్లడ్ బ్లడ్ ఈ బ్లడ్ టెస్ట్లు చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అని కాదు లేదంటే మెజర్డ్ జిఎఫ్ఆర్ అని కానీ చాలా రకాలుగా కొలుస్తూ ఉంటారు సో దీన్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే కనుక ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటే కనుక మనం మన 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 యొక్క హైట్ వెయిట్ లేదంటే మన బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా మన మన బ్లడ్లో ఉండే సీరం క్రియాటిన్ లెవెల్స్ మీరు మేలా ఫీమేలా ఇలాంటి వాటిలన్నింటినీ కూడా నేను చూపించే ఈ ఫార్ములాలో ఎంటర్ చేయడం వల్ల మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో దీని వాల్యూస్ని బట్టి మన కిడ్నీస్ ఎంత ఎలా పనిచేస్తున్నాయి సో మన జిఎఫ్ఆర్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెజర్డ్ జిఎఫ్ఆర్ ఇదంటే కనుక మన బాడీలో ఈజీగా ఫిల్టరేట్ అయ్యే ఒక కెమికల్ని ఇనులిన్ కానీ అయినసిటైల్ కానీ ఇలాంటి వాటి కెమికల్స్ని మన బ్లడ్ ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేసి సటెన్ టైం తర్వాత మన యూరిన్ ద్వారా ఎంత అయితే క్లియర్ అయిందో అని చెక్ చేసి సో ఆ క్లియరింగ్ కెపాసిటీని బట్టి మన జిఎఫ్ఆర్ని అనేది మనకి మెజర్ చేస్తారనమాట ఇది ఓన్లీ ల్యాబ్స్లో మాత్రమే చేస్తారు ఇది కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో దీనికి దీనివల్ల మన జిఎఫ్ఆర్ ఎంత అయితే ఉందనేది మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట డైరెక్ట్గా కొలవచ్చు సో ఇలా ఎలాంటి కెమికల్స్ అనేవి ఇలాంటి ఈ కాంపౌండ్స్ అనేవి మన బ్లడ్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసి అది ఎంత అయితే ఫిల్టర్ అవుతుందో అనే దాన్ని మన యూరిన్లో చెక్ చేసి దానికి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చూసి ఎంత పర్సంటేజ్ అయితే ఈ ఫిల్టరేషన్ అయిందో చూసి మనకి జిఎఫ్ఆర్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనే దాన్ని గుర్తిస్తూ ఉంటారు దీన్నే ఈ మెజర్డ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటారు ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటే కనుక మన యొక్క సీరం క్రియేటర్ లెవెల్స్ కానీ మన యొక్క హైట్ వెయిట్ లేదంటే మనం మేలా ఫిమేలా ఇలాంటి వాటిలన్నిటినీ చూసుకుని ఆ నేను చెప్పిన ఈ ఫార్ములాలో పెట్టడం ద్వారా మీకు ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో జిఎఫ్ఆర్ కోసం మనం చాలా రకాల ఈ స్టేజ్ ఫైవ్ స్టేజెస్ తర్వాత జిఎఫ్ఆర్ అంటే ఏంటి సో ఇలాంటివన్నిటిని వాటి కోసం మనం తెలుసుకోవడం కదండి సో మరిన్ని హెల్త్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ